নমস্কার আপনারা দেখছেন হেডলাইনস ট্রিপল আর আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ভোপাল শুরু করছি স্টাফ কথা স্টাফ কথা অনুষ্ঠানে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এর মধ্যে অন্তিম সংযোজন হচ্ছে গতকাল বামপন্থী যুব সংগঠন বিশেষ করে সিপিআইএম এর যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ যৌথভাবে রাজধানীতে একটি মিছিল সংগঠিত করেছে বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে দাবিগুলি যতটা গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ সে নিয়ে আলাদা একটা আলোচনা হতেই পারে কিন্তু তার চাইতে বেশি বিষয় হচ্ছে এই যে একটা প্রচার বা বলা হচ্ছে যে আঠারো মাস সময়ের মধ্যে সিপিআইএম কার্যত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে গত দুই হাজার সালের বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র মানে ষোলোটি আসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সিপিআইএম সেই ষোলোটি আসনে থাকা সিপিআইএম এর এরপরের নির্বাচনগুলিতে অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনে আমরা দেখেছি কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে এরই মধ্যে আবার নতুন করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন ইকুয়েশন যে সিপিআইএম এর যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই যদিও এটা ডিওয়াইএফআই এর কর্মসূচি বলে প্রচার করা হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে বড় সংগঠন অথবা দলের নেতৃত্বকেও সেই মিছিলে হারতে যাই হোক সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে সিপিআইএম আদৌ কি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে যদি ঘুরে দাঁড়ায় তবে কি সিপিআইএম আবার শক্তি সঞ্চয় করছে এটা কি সিপিআইএম এর শক্তি সঞ্চয় করা নাকি শাসক দল যারা রয়েছে এবং সরকার যে রয়েছে তাদের দুর্বলতা বা ব্যর্থতা এ নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একেবারে ডান দিকে রয়েছেন ডিওএফআই রাজ্য কমিটির সদস্য শান্তনুদেব এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি আইটি সেলের অন্যতম একজন ব্যক্তিত্ব তিনি হচ্ছেন তন্ময়রা দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই শান্তনুবাবু আপনাকে দিয়ে শুরু করছি যেহেতু আপনাদের কর্মসূচিকে আমরা এখানে উল্লেখ করলাম গতকাল আপনারা যে কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন এবং সেটা সম্পন্ন করেছেন আপনাদের মতো সফলভাবে আপনারা সম্পন্ন করেছেন তাহলে বলতে পারি যে এরা যে গণতন্ত্র আছে আপনারা কর্মসূচি করতে পারছেন গণতন্ত্র আছে এই কথাটা আপনি এখন বলতে পারেন না কারণ গণতন্ত্র যদি থেকেই যদি থাকে তাহলে দু হাজার আঠারো সালের তিসরা মাস সরকার পরিবর্তনের পর বিজেপি দল এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে নির্বাচনের সময় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিগুলি যেমন রেখেছে তার মধ্যে একটা কথা রেখেছে যে রাজ্যে গণতন্ত্র আমরা প্রতিষ্ঠিত করব রাজ্যে গণতন্ত্র নেই বামফ্রন্টের সময়ে গণতন্ত্র ছিল না তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবে কিন্তু গণতন্ত্রের কথা যদি আপনি যদি বলুন তাহলে সবচেয়ে থেকে বড় কথা যেটা বলি যে লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যের মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে রাজনৈতিক ইতিহাসে কখনো একসাথে একটা লোকসভা কেন্দ্রে এতগুলো বুথে একসাথে রিপোল কখনো হয়নি এই রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছিয়াশি শতাংশ পঞ্চায়েতের আসনে বিরোধী রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থী দিতে পারেনি যে জায়গায় প্রার্থী দিয়েছে সেই জায়গায় হয় প্রার্থী নতে তার প্রস্তাবকের উপর হামলা হয়েছে হুজ্যুতি হয়েছে যদি কোনো মহিলা প্রার্থী হয়ে থাকে তাকে বাড়িতে গিয়ে বলা হয়েছে যে প্রার্থীপদ তুমি উদ্র করো আপনি বিগত পঁচিশ বছর আপনি বলতে পারবেন যে ছিয়াশি শতাংশ আসনে কোথাও বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রার্থী দিতে পারেনি এরকম ধরনের কোনো নজির নেই বলতে পারবেন না দেখে যেতে আপনি আপনি বলুন তাহলে কোন কোন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দু সালের ভিলেজ কমিটির নির্বাচনে ছিয়াশি শতাংশ আসনে সাধারণ মানুষের উপরে পর্যন্ত আক্রমণটা চলে যাচ্ছে এখন ভীষণ ডকুমেন্টে এই বিজিবি দল আমরা ওই প্রশ্নে পরে যাবো কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে না না এটা আলাদা প্রশ্ন করবো আমি এটা তো অবশ্যই যাবো ভীষণ ডকুমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা তো মিছিল করতে পেরেছেন না মিছিল আপনাদের উপর হামলা তো হয় মিছিল করা মিছিল করা আর গণতন্ত্র এক জিনিস নয় এই যে আমরা যে মিছিলটা যে করলাম আপনি হয়তো জানেন না বা আপনাদের তো অনেক কিছু দেখান জানি না বলেই আপনাকে দেখেছি অনেক কিছু দেখান না আপনাকে আপনাদের যে আপনাদের চ্যানেলের যে নিরপেক্ষতাটা ছিল আগে সেইটা কিন্তু এখন কিন্তু নেই আপনারা আপনি না আপনি কোন দলের না না আমি যে দলেরই হয়ে আপনি কথা বলতে পারছেন না কথা বলতে পারছেন অনেকগুলো আপনারা দেখান না উদয়পুরের মির্জাতে হামলা হয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরায় হামলা হয়েছে উত্তর ত্রিপুরায় হামলা হয়েছে এটা কি গণতন্ত্রের লক্ষণ মামলা হয়েছে মামলা নিশ্চয়ই হবে আচ্ছা নিশ্চয়ই হবে তন্ময়বাবু 
আপনাদের আমলে গণতন্ত্র মানে কুক্ষিগত এবং আপনারা এই যে হামলার কথা বলছেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিচ্ছেন না আপনাদের আপনারা বিরোধীদের কি বলবেন না প্রথমেই তো দাদাকে আমি একটা বিষয়ের জন্য আমি অভিনন্দন জানাবো যে তারা কালকে আগরতলা শহরে একটা বিরোধী দলের যেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলে থাকেন যে রাজ্যে বিরোধী দলের প্রচণ্ড প্রয়োজন এবং বারবারই আমাদের নেতৃত্বরা বলে থাকেন যে বিরোধী দল শক্ত বিরোধী দলের দরকার রাজ্যে গণতন্ত্র কুক্ষিগত নাকি সেই বিষয়টা রাজ্যের জনগণ কম্পেয়ার করছে এরকম তো না যে কম্পেয়ার হচ্ছে না কম্পেয়ার করছে আপনি একটু আগে বলছিলেন যে দুই সনে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বিরোধীরা কোনো প্রার্থী দিতে পারেনি উনি বলছেন এইটটি সিক্সটা এইটটি সিক্স পার্সেন্ট আসনে যে রিপোল হয়েছে ফলাফল কি এসেছে সেটাও আমরা দেখেছি আর রিপোল যে হয়েছে রাজ্যে সেটাও কিন্তু রাজ্যের শাসক দল তার বিরোধিতা কোনোদিনই করেনি বিজেপি দল কোনোদিনই রিপোলের বিরোধিতা করেনি বিজেপি দল বলেছে কারণ এর আগেও আমরা নির্বাচন দেখেছি হাজারবার রিপোলের কথা বলেও কিন্তু এ রাজ্যে রিপোল করাতে রাজি হয়নি শাসক দল বর্তমান শাসক দল বিজেপি কিন্তু আমরা কিন্তু বারবার বলেছি যে আপনারা একবার নয় আর দু তিনবার রিপোল করুন কোনো অসুবিধা নেই বাট আমরা একসময় দেখেছিলাম যে রাজ্যে যখন রিপোলের কথা বলা হতো তখন এ রাজ্যের শাসক দল তদানীন্তন শাসক দল কিন্তু ঘুরে দাঁড়াত তাতে রাজি হতো না সে জায়গায় আজকে রিপোল হয়েছে রিপোল হওয়ার পর আপনাদের কোনো অভিযোগ নেই আপনার সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন যে রিপোল সুষ্ঠু হয়েছে কিন্তু রিপোলের পরেও আপনাদের ফলাফলটা কি হলো সেম তো গণতন্ত্র কুক্ষিগত না কি সেটা এখানে কিন্তু একটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে মিছিল যে করলো এরকম ভাবে এবং এটা আপনাদের ব্যর্থতা নয় মাত্র দেড় বছর সময়ের মধ্যে বিরোধীরা এটা তো শক্তিশালী মিছিল এটা তো ব্যর্থতা নয় আমি আমি বরং বলবো যে এটা আমাদের সাকসেস এই রাজ্যবাসীর সাকসেস এই রাজ্যে দেশের সংবিধানের সাকসেস এই রাজ্যের গণতন্ত্রের সাকসেস যে এই রাজ্যে একটা বিরোধী দল এরকম ভাবে মিছিল করতে পারে বা তাদের দাবি করতে পারে এখন আমরা দেখেছি বিগত দিনে এ রাজ্যে বিরোধী দলের তারা মিছিল করে বাড়িতেও যেতে পারত না তাদেরকে রাস্তাতেই হামলা করা হতো তাদের গাড়ি বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হতো এমন বিস্তর অভিযোগ রয়েছে পঁচিশ করেছেন বলছেন হুম তো অভিযোগ উনি অভিযোগ করেছেন আমিও করছি কিন্তু রাজ্যের মানুষ জানে যে সত্যি কাদের উপর হামলা হয়েছে আমাদের কাছে স্পেসিফিক রিপোর্ট রয়েছে মামলা করা হয়েছে ওনারা তো এখনো মামলা করতে পারেননি এখনো কোনো মামলাই নেই যে গতকালকে আমি তো বলবো গত চব্বিশ ঘন্টায় ত্রিপুরা রাজ্যে কোথায় কোন বামপন্থী কর্মীর যুবকর্মীর উপর হামলা হয়েছে একটা একটা এরকম ইনসিডেন্ট আমাদের সামনে তুলে ধরা হোক মামলা সহকারে এমন হাজারও গত পঁচিশ বছরে রয়েছে যে অপোজিশন পার্টি করে জনসভা থেকে বাড়িতেও যেতে পারেনি তাকে রাস্তায় মারধর করা হয়েছে শান্তনুবাবুর অভিজ্ঞতা আছে হ্যাঁ সে ওনার উনি এক সময় ছিলেন কিন্তু যাই হোক তো গণতন্ত্র রাজ্যে কোন জায়গায় রয়েছে বা কোথায় রয়েছে ওনারা প্রার্থী দিতে পারেনি তার জন্য বিজেপি দল কেন দায়ী হবে এটা তো এটা রাজ্যের জন্য দুঃখের বিষয় যে বিরোধী দল প্রার্থী দিতে পারছে না এটা বিরোধী দলের ব্যর্থতা এটা শাসক দলের উপর সবকিছু ছাপিয়ে দিলে তো হবে না এটা তার পঁচিশ বছরের কালচার নয় নতুন ত্রিপুরা চলছে নতুন কালচার চলছে শান্তনুবাবু আপনি ভিশন ডকুমেন্টের কথা যেটা বলছিলেন মূল ইস্যু কি আপনারা কি মানে শুধু কি মিছিল দেখাতে চেয়েছিলেন মানুষ শহরকে নাকি কোনো পার্টিকুলার কোনো ইস্যুতে আপনারা যদিও পার্টিকুলার কয়েকটা দাবির কথা বলেছেন কিন্তু সেই দাবিগুলি সরকারের কাছে হয়তো সেই অর্থে দেওয়া হয়নি ডেপুটেশন আকারে যাই হোক মেইন বিষয়টা কি কিভাবে মানুষের কাছে আপনি হয়তো একটা জায়গায় একটু ভুল করছেন যে আপনার আমরা যে বারো দফা দাবি নিয়ে যে মিছিলটা যে করলাম এই মিছিলটা করার আগে কিন্তু আমরা ডিওএফআই এবং টিওয়াইএফ আমরা রাজ্যের সমস্ত জেলা শাসকের কাছে আমরা আমরা তার আগে আমরা ডিপুটেশন দিয়েছি আমরা এই সমস্ত দাবিগুলি কিনি এই সমস্ত দাবিগুলি কিনি আমাদের যে শেষ পর্যায়ে যেটা ছিল তারপর আমরা সেটা এই বড় মিছিলটা আমরা সংগঠিত করলাম এবং আমাদের গতকালকে আমাদের নেতৃত্বরা বলে দিয়েছে যে ভীষণ ডকুমেন্টে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলি বিজেপি দল বলেছিল যে আমরা সরকারে আসলে করব যদি সেই রাস্তায় যদি সরকার যদি না যদি হাঁটে তাহলে আমরা কিন্তু আরো বৃহত্তর আন্দোলন কিন্তু করব এবং আমরা আমরা মহাকরণ এবং বিধানসভা আমরা অভিযানও আমরা করতে পারি ঘেরাও আমরা করতে পারি এই ধরনের কথাও আমাদের কালকে নেতৃত্বরা আমাদেরকে বলছে আমাদের সেই সভা থেকে বলছে এখন আপনি যে কথাটা যেটা বলছেন যে আমাদের এই দাবিগুলো নির্বাচনের আগে বিজেপি দল বলেছে যে এই রাজ্যে সাত লক্ষ বেকার আছে মিসকল বিজেপির একজন বহির রাজ্যের নেতা বলেছেন যে মিসকল দিলে চাকরি পাওয়া যায় চাকরি হবে এরকম কথা উনি বলেছেন যে মিসকল দিলে 
উনি বলেছেন যে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট যে মিস কলটা আগে দেবে তার চাকরিটা আগে হবে যে পরে দেবে তার চাকরিটা পরে হবে এই ধরনের কথাবার্তা বলেছেন আজকে কোথায় সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলি বলেছেন যে কর্মসংস্থানের কথা বলেছেন আজকে কর্মসংস্থান কোথায় আপনি আমাকে বলুন তো এই আঠারো মাসে শিক্ষা দপ্তরে ট্যাপ ছাড়া আর অন্য কোন দপ্তরে কোনো চাকরি হয়েছে বিগত সরকার যে সমস্ত ইন্টারভিউগুলি নিয়ে রেখেছিল সেই সমস্ত সমস্তগুলোকে তারা বাতিল করে দিলেন কিন্তু এখন পর্যন্ত এই আঠারো মাসে নতুন কোনো ইন্টারভিউ কল করতে পারলেন না কোনো দপ্তরে নতুন লোক নিয়োগ করতে পারলেন না কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিয়ত বলছেন যে আমার রাজ্যের বেকার সমস্যার প্রায় সমাধান হয়ে গিয়েছে বেকার আর নেই নির্বাচনের আগে মুখে বলছিলেন যে পঞ্চাশ হাজার শূন্য পদ আছে আরো দশ বারো হাজার শূন্য পদ ক্রিয়েট করা যায় এই সমস্ত কথাগুলি কোথায় এখন দশ হাজার তিনশো তেইশ বলছিলেন যে আমরা এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করব আজকে দশ হাজার তিনশো তেইশ নিয়ে কোনো কথা উনি বলছেন না কিন্তু আমাদের সরকার যখন দশ হাজার তিনশো তেইশ এর যখন রায় যখন সুপ্রিম কোর্ট থেকে যখন বেরিয়েছে চূড়ান্ত রায় আমাদের সরকার কিন্তু সেটা কিন্তু স্থায়ী সমাধান করার জন্য কিন্তু একটা বারো হাজার শূন্য পদ কিন্তু সেই জায়গায় সৃষ্টি করেছিলেন এবং একটু আটকে বলছি দশ হাজার তিনশো তেইশ এর সমস্যার সমাধানের জন্যই বারো হাজার ক্রিয়েট করা সরকার বলছে যে দশ হাজার তিনশো তেইশ এর যারা আছে তাদের চাকরি যখন চলে যখন যাবে এই জন্য বারো হাজার না এই জন্য বারো হাজার কিন্তু একবারও বলেন আমি বলছি আমি বলছি দশ হাজার তিনশো তেইশ কে সমাধান করা যায় এই বারো হাজারের মধ্যে আচ্ছা এই বারো হাজারের মধ্যে করা যায় যেহেতু তাদেরকে বলছে যে তিন বছরের শিক্ষাগত যোগ্যতা তাদের থাকতে হবে সেই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স তার মধ্যে শুধু দশ হাজার তিনশো তেইশ যারা প্রাইভেট স্কুলে যারা চাকরি করে যারা তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে তারাও সেই জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছিল আজকে বামফ্রন্ট সরকার যদি থাকতো তাহলে তাদের সমস্যাটা সমাধান হতো কিন্তু এই সরকার তো সেই রাস্তায় হাঁটছে না আজকে কোনো মুখ খুলে কোনো কথা বলছে না বিধানসভায় যখন কথা যখন হচ্ছে তখন মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরা সেই বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট কোনো তথ্য কিছু দিচ্ছে না কিন্তু নির্বাচনের আগে তারা কিন্তু বলেছিল যে দশ হাজার তিনশো তেইশ এর আমরা সুস্পষ্ট সমাধান আমরা করব তো এই যে একটা মানে পরিস্থিতি যে সৃষ্টি হয়েছে এই পরিস্থিতি যা সৃষ্টি কিন্তু যখন হয়েছে তখনই কিন্তু রাজ্যের সমস্ত অংশের যুব সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু একত্রিত হয়ে কিন্তু গতকালকে কিন্তু রাস্তায় নেমেছে এটা 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 আমরা ডিওএফআই আমরা ডাকলেই যে মানুষ চলে আসবে সেটা না কিন্তু মানুষের সেই জায়গায় মানুষের সেই জায়গায় একটা চাহিদা তৈরি হয়েছে যে সরকারের সরকার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়ে ক্ষমতায় যাচ্ছিল আজকে সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রাস্তায় আজকে হাঁটছে না তার থেকে সরকার বহু দূরে চলে গেছে একটা বাংলা একটা কথা আছে না যে কোন পাখি ডিম পারবে সেটা তার উড়ন্ত অবস্থায় ধরাত পরে তো বিজেপির বন্ধুরা বলে তন্ময় তারাও বলবে যে সময় দিন সরকারকে পাঁচ বছর ডাক না দশ বছর ডাক না আর আঠারো মাসেই তো মানুষ বুঝতে পারছে যে সরকারটা কোন রাস্তায় যাচ্ছে পঁচিশ বছরে তো এটা করতে পারেন কোনটা করতে পারেন আমি সংস্থান কেন করতে পারেনি যখন এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যখনই দশ হাজার তিনশো তেইশ না বলছি আপনাদের ক্রিয়েশন না 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 দশ হাজার তিনশো তেইশ আমাদের আমাদের ক্রিয়েশন এটা আপনি এইভাবে বলতে পারেন না না বিরোধী বিরোধী ক্রিয়েশন মিশ্র অবাক হয়েছিলেন আপনি নিজেও জানেন দুই হাজার দুই দুই হাজার ছয় দুই হাজার নয় ইন্টারভিউ নিচ্ছেন চাকরি দেননি দুই হাজার দশ সালে হঠাৎ করে কোথেকে টাকা চলে এলো এতগুলো যে আপনাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে চাকরি দিয়ে দিচ্ছেন এই শব্দটাই ঠিক আছে সবকিছু মেনুপুলেট করে চাকরি দিয়েছে বলেই দশ হাজার তিনশো তিনশো এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে দশ হাজার তিনশো তিনশের কথা যখন উনি বলছেন যে দশ হাজার তিনশো তিরের চাকরি দেওয়া আপনারা তো ঠিক আপনারা বলেছিলেন শূন্য পদ সব পূরণ করে দেবেন এক বছরের মধ্যে আপনারা বলেছিলেন দশ হাজার তিনশো তেইশের পজিটিভ মানে এবং সেখানে একটা তো কিছুই হচ্ছে না এখানে একটা স্পেসিফিক ওয়ার্ড ছিল ভারতবর্ষের সংবিধান মেনে যে যারা বলে যে সংবিধান পুড়িয়ে দেওয়া জ্বালিয়ে দেওয়া যায় আমরা কিন্তু সেই পন্থী না আমরা ভারতবর্ষের সংবিধানকে আমাদের ধর্মগ্রন্থের মতোই আমরা কিন্তু সম্মান করি আমরা বারবার বলেছি যে সংবিধান মেনে আমরা দশ হাজার তিনশো তেইশের সলিউশন খুঁজবো এবং দশ হাজার তিনশো তেইশ আজকে গর্ব করে বলি দশ হাজার তিনশো তেইশের জন্যে 
যদি কোনো দল বা কোনো সরকার সবথেকে বেশি ডেডিকেটেডলি কাজ করেছে সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি সরকার আজকে দুই বছর সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেও সরকার কন্টিনিউয়াসলি লড়ছে তাদের অধিকার জন্য তাদের ভবিষ্যৎ জন্য অন্ধকারে না যায় আর পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছিলেন সে সময় পাশে আছে আমি এর আগেও একটা টক শোতে আপনাদের চ্যানেলে আমি বলেছিলাম ক্লেরিফিকেশন দিন হোয়াট ইজ দ্য ক্লেরিফিকেশন অফ পাশে আছে পাশে আছে কোনো ক্লেরিফিকেশন তখনও তারা দিতে পারেনি আজ পর্যন্ত তাদের কাছে নেই কিন্তু আমরা বারবার বলেছি যে দশ হাজার তিনশো তেইশের জন্য আমরা ভারতবর্ষের সংবিধান মানে আমাদের যা করণীয় আমরা সব করব এবং আমরা করছি কিন্তু বিষয় হচ্ছে আমরা তো আইনের ঊর্ধ্বে বা সুপ্রিম কোর্টের ঊর্ধ্বে বা ভারতবর্ষের সংবিধানের ঊর্ধ্বে আমরা যেতে পারি না বাট অবশ্যই আমাদের সরকার দশ হাজার তিনশো তেইশের জন্য এখনও ভাবছে এবং আগামী দিনে কোনো একটা সলিউশন নিয়ে আসার জন্য কিন্তু আমরা প্রাণপ্রণ চেষ্টা করছি আরেকটা বিষয় যেটা উনি বলছিলেন যে শূন্য পদ যে শূন্য পদ যে পঞ্চাশ হাজার আমরা বলেছি এখানে একটা জিনিস রিমাইন্ড করতে হয় যে যখন তদানীন্তন বিরোধী দল নেতা বা বিরোধী দলের একজন বিধায়ক বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বিধানসভায় বারবার প্রশ্ন করেছিলেন আমার কাছে হয়তো বা ফুটেজও আমি কম্পিউটারে খুঁজলে পাব বারবার উনি বলেছিলেন জিজ্ঞেস করেছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের কাছে যে আমাদেরকে স্পেসিফিক রিপোর্ট দিন যে রাজ্যে কতগুলি শূন্য পদ আছে অর্থমন্ত্রীর কাছে চাওয়া হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চাওয়া হয়েছিল তাদের তরফ থেকে যে লেটারটা এসেছিল যে ক্লেরিফিকেশন এসেছিল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী ক্লেরিফিকেশন দিয়েছিলেন যে তথ্য সংগ্রহাধীন অর্থাৎ এখন আমরা সংগ্রহ করছি তারা কোনো দিনও রাজ্যে কতগুলি শূন্য পদ রয়েছে তার স্পেসিফিক কোনো তথ্য দিতে পারেনি তখনের সময় আজকে আমরা এখন অনেক কথা বলা হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার শূন্য পদ দশ হাজার আরও বাড়ানো যাবে তখনই কিন্তু তারা শূন্য পদের কোনো ডাটাই দেয়নি আজকে শূন্য পদ রাজ্যে কতগুলি আছে রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে দেওয়া যায় হ্যাঁ দেওয়া যায় আমরা যদি বাম ওই ওই আমলের স্পেস মানে প্রসেসে যদি আমরা শুরু করি মুখ চিনে মুখের ডাল বা পার্টির ঝান্ডা দেখে যদি আমরা চাকরি দেওয়া শুরু করি তাহলে দশ হাজার তিনশো তিরিশ আরও বিশ হাজার হবে পঞ্চাশ হাজার হবে চার দশ হাজারকে চাকরি দেওয়া হবে পাঁচজন কেস করে বসবে এই দশ হাজার চাকরি আবার চলে যাবে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার এই ধরনের শুধু ইলেকশান জিতার জন্য বা ওই মানুষকে দেখানোর জন্য বেকারদের প্রলোভন দেওয়ার জন্য চাকরি দিবে আর দু বছর পরে দেখা যাবে চাকরি ঝুলে রয়েছে জীবন জীবন বরবাদ ফ্যামিলি লোন সব ধ্বংস তাতে বিশ্বাস করে ঘরে রোজগারের কথা বলেছিলেন অবশ্যই অবশ্যই আজও বলছি মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেক দিন বলে আমরা বলছি আমরা প্রত্যেকেই বলছি ঘরে ঘরে রোজগার কিন্তু ঘরে ঘরে রোজগার আমি বারবার আমি আমি আপনাদেরই একটা টক শোতে বলেছিলাম যে রোজগার আর সরকারি চাকরির মধ্যে যদি তফাৎ এখনও আমরা না করতে পারি তাহলে এটা দুর্ভাগ্য ছাড়ার কিছু না অত্যন্ত দুর্ভাগ্য রোজগার আর সরকারি চাকরি আজকে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্যে গিয়ে দেখুন বেকার সবাই কি সরকারি চাকরি করছে আজকে ত্রিপুরার যে যতজনই বেকার রয়েছে তারা কি তাদের কি সবাই কি সরকারি চাকরি দেওয়া সম্ভব কিন্তু ঘরে ঘরে রোজগারের কথা আমরা বলেছি এবং ঘরে ঘরে রোজগারের জন্যই আজকে মুখ্যমন্ত্রী দিন রাত কাজ করছেন রাত তো দুটো তিনটা অব্দি অফিসারদের নিয়ে কাজ করছেন আমরা এর আগে দেখিনি কিন্তু এখন হচ্ছে বাট এই ঘরে ঘরে রোজগার কিভাবে আসবে এই একটু আগে এই ঘন্টাখানিক আগে তেলিয়ামুরাতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন এম এম বেভারেজ বলে একটা কোম্পানি তারা শিলান্যাস করেছে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হ্যাঁ এই ধরনের বেভারেজ কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের শিল্প বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রিকে ইভেন এমনকি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আসার জন্য অনুরোধ করছেন এবং আসছেও বিভিন্ন কোম্পানি রাজ্যে তাদের শিলান্যাস করছে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের কোম্পানি স্টার্ট করতে যাচ্ছে এবং করে কিছু কিছু করে হয়েছে সেখানে আমাদের রাজ্যের বেকাররাই তো জায়গা পাবে সেখানে বাংলাদেশ থেকে এসে তো আর চাকরি করবে না সেখানে যদি একটা ভ্যাকেন্সি হয় সেখানে তো আর আসাম থেকে এসে চাকরি করবে না ত্রিপুরার ছেলেরাই প্রেফারেন্স পাবে ত্রিপুরার মেয়েরাই বেকাররাই পাবে তো এই যে বেরোজগারি আর সরকারি চাকরি সেটার মধ্যে আমাদের ডিফারেন্সটা বুঝে নিতে হবে একদম শান্তরুবু আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এই সময়ের মধ্যে আপনারা দাবি তুলছেন শূন্য পদে নিয়োগ করতে হবে এই সময়ের মধ্যে আপনারা দাবি তুলছেন বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে বাড়ি বাড়ি রোজগার দিতে হবে মাত্র আঠারো মাসের সরকার এটা অনেকে বলছেন যে সরকারকে বিপাকে ফেলার জন্য এই ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে আপনারা এর আগে কখনো শুনিনি ডিও এফ এর পক্ষ থেকে শূন্য পদে নিয়োগ করতে হবে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাতে এখন শোনা যাচ্ছে সরকার পাল্টানোর পরপর দাবি পাল্টে গেছে ডিও এফ এর আপনি 
যে কথাগুলো বলছেন এবং তন্ময় যে কথাগুলো বলছে আমি শুনছিলাম কথাগুলো তার আগে যে পূর্বতন ব্রাহ্মণ সরকার ছিল ব্রাহ্মণ সরকারের মন্ত্রিসভার যখনই মঙ্গলবারে মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেট মিটিং হতো এই রাজ্যের মানুষ ক্যাবিনেট মিটিং এর পর তাকিয়ে থাকতো যে প্রেস বিবৃতিটা কি আসবে তার মধ্যে কোন দপ্তরে কতজন লোক নিয়োগ করা হবে সেই ঘোষণাটা কখন হবে এবং জনমুখী কি কি প্রকল্পগুলো রাজ্য সরকার ঘোষণা করবে সেইগুলি শোনার জন্য আর এখন এই আঠারো মাসের সরকারের যখন ক্যাবিনেট যখন বৈঠক যখন বসে তারপর যখন প্রেস বিবৃতি যখন হয় তখন মানুষ তাকিয়ে থাকে যে কোন সময় আমাদের উপরে একটা জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নেমে আসবে যেমন এজমা তারপর চাকরি ছাটাই এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলো কখন আমাদের উপরে কিভাবে জনবিরোধী হলো না না আপনি 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 বলছেন যে এজমাটা কিভাবে জনবিরোধী হলো ক্ষমতায় আসার আগে আমি কিন্তু বলিনি যে কর্মচারীদের উপরে আমি ছুরি ঘুরাবো এখন কিন্তু কর্মচারীদের উপর ছুরি ঘুরানো হচ্ছে কোন ধরনের নিয়ম নীতি না রেখে বদলি করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী কোথাও যাচ্ছেন বলছি বলছি আমি মুখ্যমন্ত্রী কোথাও যাচ্ছেন কোন ধরনের কোন নিয়ম নীতি না রেখে বলছেন ওকে সাসপেন্ড করে দাও ওকে বদলি করে দাও পাঁচ বছর এখানে আছে ওকে বদলি করে দাও এটা যদি আগে করতেন তাহলে তো অন্তত রাস্তাটা ঠিকঠাক মতো হতো এখন এখন কি রাস্তা ঠিকঠাক মতো আছে কোথায় আপনি বলুন তো অন্তত আপনি 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 বলুন দুর্নীতির অভিযোগ নেই चालू कर सरकार निर्वाचन आगे दरकार नहीं कृषक धान क्रय कर त्रिपुरार मानुष साधारण नागरिक दादा अपना एक प्रश्न আমি সাধারণ নাগরিক আমি সরকারের কাছে ডিমান্ড করব সরকার আমাকে যাবতীয় পরিষেবা ঠিকঠাক মতো দেবে এবার আমি কোন একটা ডিপার্ট ফায়ার সার্ভিস আমার বাড়িতে আগুন লাগলো ফায়ার সার্ভিসে ফোন করলাম ফায়ার সার্ভিস বলল না আমি আন্দোলন করব আমি তো এটা মানবো না আমি এই জন্য সরকারকে ভোট দিইনি কথাটা বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি তাহলে কেন কিভাবে এজমাটা জনবিরোধী হলো আপনি জনবিরোধী কথাটা ইউজ করেছেন আমি বলছি জনবিরোধী কিভাবে হলো এতে এতে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের যে স্বার্থ সেই স্বার্থ কয় লক্ষ সরকারি কর্মচারী আছে দাদা সব মিলে আপনি দেড় লক্ষ কতজন তাহলে সরকারি কর্মচারীদের যে ন্যায্য পাওনা সপ্তম বেতন কমিশন তারা বলেছিল আমরা মিটিয়ে দেব সপ্তম বেতন কমিশন তো মিটিয়ে দেয়নি তাহলে এই দেড় লক্ষ কর্মচারীর সঙ্গে তো সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তো জড়িত এখন আপনি বলছেন যে দেড় লক্ষ সরকারি কর্মচারী আছে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ কতজন তার স্বার্থটা উচিত না না সরকারি কর্মচারীরা যদি তারা তাদের কর্তব্য থেকে যদি কোন কারণে যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয় তাহলে তার ইম্প্যাক্টটা কিন্তু এই রাজ্যের সাতত্রিশ লক্ষ গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের উপরে কিন্তু পড়বে এটাই সরকার বুঝতে চেষ্টা করছে না এটাই এই সরকারটা তো শ্রমিক বিরোধী সরকার আপনি আপনি আপাতমস্তক দেখুন এই সরকারটা শ্রমিক বিরোধী সরকার না দুইশো চল্লিশ টাকা তিনশো চল্লিশ টাকা শ্রমিকের মজুরি করবে এই কথা বলে ক্ষমতায় যাচ্ছে করেছে সেই রাস্তায় হাঁটছে হাঁটেনি তো এই সমস্তগুলো নিয়েই তো আমাদের গতকালকে এত বড় মিছিল সংগঠিত হয়েছে এই মিছিলটা তো এইভাবে সংগঠিত হয়নি আপনার সঙ্গে আমি ঠিক আছে কিন্তু এজমা কিভাবে জনবিরোধী এটার ব্যাখ্যাটা পাইনি আচ্ছা তন্ময় ফ্যাক্ট যে তিনশো চল্লিশ করবেন বলেছিলেন আপনারা তারপর যেটা বলছিলেন যে এজমা মানে মোট কথা সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার যে সিদ্ধান্ত বামফ্রন্ট আমলে মন্ত্রিসভার যে কোনো সিদ্ধান্তে চাকরির অফার বা চাকরির মানে নতুন পদ সৃষ্টি এই সমস্ত খবর শোনা যেত আপনাদের আমলে শোনা যায় যে আপনারা হাসপাতালে করা নতুন করা আরোপ করছেন মানুষের উপর বোঝা বাড়াচ্ছেন এরকম বক্তব্য কি বলবেন না এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে প্রথম কথা যদি ভিজন ডকুমেন্টের কথা বলি বা তিনশো চল্লিশ টাকা যেটা মজুরির কথা বলি তাহলে ভিজন ডকুমেন্ট যদি আমি এখানে পড়াও যদি শুরু করি এমনি নর্মালি যদি রিডিং যদি পড়ি মিনিমাম আধা ঘন্টা লাগবে বা এক ঘন্টা লাগবে আর আপনারা বলছেন বা কেউ কেউ দাবি যে এই সম্পূর্ণটা আঠারো মাসে ইনপুট করে দাও হ্যাঁ ইমপ্লিমেন্ট করে দাও ইট ইজ ইম্পসিবল নেক্সট টু ইম্পসিবল যাক সেটাতে পরে আসছি আপনি একটা যেটা বলেছেন মেডিকেলে যে ইয়ে বাড়ানো হলো যদিও মুখ্যমন্ত্রী তার একদম বিস্তৃত আকারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রেস কনফারেন্সিং ডকুমেন্ট একটু কথা বলি তন্ময় যে সেটা ভীষণ ডকুমেন্ট যদি পড়া যদি হয় তাহলে আধা ঘন্টা লাগবে আমি ভীষণ ডকুমেন্টের দশটা পয়েন্ট শুধু বলছি ওয়ান এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি টু এভরি হাউস হোল্ড হাউস হোল্ড ফ্রি এডুকেশন ফর ওমেন 
দুঃখিত যিনি বন্ধু রয়েছেন ওই একদম কোনায় দেখুন একটা ছবি আছে সেখানে লেখা হয়েছে আমরা বেকার কাজ চাই নিচে যিনি পতাকাটা নিয়ে রেখেছেন তাকে কোন অংশেই যুবক মনে হচ্ছে না গতকালকে মিছিলের একটা ছবি আমরা আমরা বেকার কাজ চাই আপনি এখানে যাকে দেখাচ্ছেন সেই কি যুবক মনে হচ্ছে না এই যে লাইট ইয়েলো কালারের শার্ট পরা যে এই যে লেফট সাইড আমি আমি যদি পিসিআর থেকে বলবো স্ক্রিনটাকে একটু বড় করার জন্য যে এখানে আচ্ছা পরে বড় হলে আমি বলবো হ্যাঁ বলুন ছিলেন্টিটি <laughs> 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 প্রোভাইড হাউজিং টু অল উইদাউট ব্রিক হাউজিং যা দুর্নীতি চলছে তা নিয়ে কালকে গতকালকে বেরিয়েছে আমাদের বিধানসভা কেন্দ্রে তন্ময় একই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির পৃষ্ঠা প্রমুখ গিয়ে বলছে যে আপনি যদি তৃতীয় নাম্বার যে ইনস্টলমেন্টটা সেটা যদি পেতে যদি হয় তাহলে বিশ হাজার টাকা করে দিয়ে দিন তাহলে আপনাদের সেই ঢুকিয়ে দেবো আপনার বিরোধী তো ফ্রি হেলথ ইন্স্যুরেন্স টু অল বিপিএল হাউস হোল্ড এখন স্বাস্থ্য পরিষেবায় এখন জোর চলে যাচ্ছে এখন টাকার বিনিময়ে ছাড়া কিছু হবে না তো সেইগুলি তো ভীষণ ডকুমেন্ট প্রোভাইড তারপর রেগুলারাইজেশন কন্ট্রাকচুয়াল গভর্নমেন্ট এমপ্লয় মানুষের চাকরি চলে যাচ্ছে বলছে যে রেগুলার করে চাকরি চলে গেছে দু নম্বরই করে তিনশো দেশে চাকরি চলে যাচ্ছে সে তো যাবে সেই তো আমাদের দূষণ তো সেটা আপনাদের দশ হাজার তিনশো তেইশের চাকরি আমাদের আমলে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে তাদের চাকরি শেষ ঠিক আছে তারা তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে এই দশ হাজার তিনশো তেইশকে আমরা মেনে সংবিধান মেনে সংবিধান সংবিধান মেনে সংবিধান উল্লঙ্ঘন করে সংবিধান মেনে বলেছে সংবিধান সালের একত্রিশে মাস তাদের চাকরি চলে যাবে তারপর তো আর সেই মানুষগুলো আর খেতে পাবে না ভাব তার সে তার পরিবার নিয়ে কিভাবে চলবে সেই রাস্তা এখনো পরিষ্কার করেন না সেটা আপনার দায়িত্ব তো দায়িত্ব তো বিজেপি পার্টি নিয়েছে সমাধান করবো মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে আমরা তো বলছি না যে এগুলি দিচ্ছি দিব না বা দেওয়া দেওয়া হচ্ছে আপনি বিনামূল্যে পানীয় জলের কথা বলছেন আপনার কথাটি তো এই ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে বিনামূল্যে পানীয় জল খাদ্য নেই কাজ নেই আমাকে আঠারো কুড়ি জনের একটা লিস্ট দিন বেশি না আঠারো কুড়ি দিয়েছেন দিয়েছে আমাদের চৌধুরী কোন লিস্ট দিতে পারি আরো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা উনি বলছেন বিনামূল্যে আরে ইয়ে ট্যাক্স বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ওষুধের এটা বাড়িয়ে আমি বারবার বলছি মুখ্যমন্ত্রী ক্লারিফিকেশন দিয়েছেন আবার প্রয়োজন হলে আবার ক্লারিফিকেশন দেবো যে গরিবের জন্য কর চাপানো তো দূরে থাক উল্টো আরো প্রাইস কমানো হয়েছে একশো দুইশো ছিয়াশিটা টোটাল আমাদের পরিষেবা রয়েছে জিবি হাসপাতালে তার মধ্যে একশো একত্রিশ খানা টেস্ট যেগুলি আগে এপিএল বিপিএল এবং অন্তদয় তাদের প্রত্যেকের জন্য চার্জেবেল ছিল আমাদের সরকার কিছুদিন আগে সেগুলি সবগুলি ফ্রি করে দিয়েছে অন্তদয়ের জন্য ফ্রি করে দিয়েছে বিপিএল এর জন্য ফ্রি করে দিয়েছে আগে এগুলি কিন্তু তাদের জন্য চার্জেবেল ছিল বাট ওনারা বলছেন যে কর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছে তাহলে ফ্রি এই একশো একত্রিশটা যে পরিষেবা ফ্রি করা হলো হোয়াট ইজ দিস তাহলে এটা তো বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে একশো একত্রিশটা এবং এপিএল এর জন্য 
বারোটা পরিষেবা কর রেট কমানো হয়েছে ফ্রি করানো হয়েছে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো কোনো প্রশ্নই ওঠে না উনি যেটা বলছেন যে ইয়ে কাজের অভাব এবং শ্রমিক বিরোধী সরকার খেতে পারছেন না শ্রমিক বিরোধী সরকার এ রাজ্য সরকার আসার পরে প্রথম কয়েকটা ডিসিশনের মধ্যেই একটা ছিল সেভেন পে কমিশন সেকেন্ড ছিল এই রেগার মজুরি বৃদ্ধি রেগার মজুরি আমরা তিনশো চল্লিশ টাকা করব বলেছি দুই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও বারবার বলেন দুই হাজার তেইশে যখন আমি ভোট চাইতে যাব আমার হাতে আপনার মোবাইলে এখন যে ভিজন ডকুমেন্টটা আছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই ভিজন ডকুমেন্টটা নিয়েই যাবেন ভোট চাইতে আমিও এখানে বলছি তিনশো চল্লিশ টাকা আমরা মজুরি করব বলেছি দুই হাজার টাকা আমরা ভাতা করব বলেছি আপনাকে আমি মনে করে দিচ্ছি যে আমরা দুই হাজার টাকা ভাতা করব বলেছি যদি দুই হাজার তেইশের আগে আমরা দুই হাজার টাকা ভাতা না করতে পারি যদি আমরা এটা না প্রতিশ্রুতি পূরণ না করি এক মাসের জন্য আপনি তো আপনি তো আমার তো সবথেকে অবাক লাগে পঁচিশ বছরে তো ডিয়ের কথা কেউ বলতেই পারিনি কেন বলতে পারি ডিয়ের কথা বললেই ট্রান্সফার সেই কথাটা তো এখন আপনাদের আপনাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকারও বলছে আপনাদের অর্থমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মা উনি টাকা লাইবিলিটি বলছে বলছি বলছি উনি দু সালের যখন প্রথম যখন বিধানসভা যখন বসে তার পরের অধিবেশনে উনি বলছেন যে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের সমস্ত দেনা পাওনা মিটিয়ে দিতে গেলে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা কোটি টাকার মতো আমাদের লাগে এবং ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী সেই টাকা মঞ্জুর করে দিয়েছেন তার জন্য আমরা এই রাজ্য থেকে তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই কিন্তু যখন সেভেন পে কমিশন নামে যখন একটা ঘোষণা যখন করলেন ওই পয়েন্ট থ্রি টু তখন আমরা দেখতে পেলাম কিন্তু দেড় হাজার কোটি টাকা লাগে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা যে সমস্ত অ্যালাউন্সগুলি পায় সেই কিছুই দেওয়া হয়নি তাহলে সেটাকে কিভাবে আপনারা সেভেন পে কমিশন বলে চালিয়ে দিলেন অর্থমন্ত্রী যেটা বলেছিলেন যে টাকা আমাদের এতটা দরকার আমি জানি না প্রধানমন্ত্রী আদৌ আমাদের জন্য সেই টাকাটা স্যাংশন করেছিলেন কিনা বাট আমি একটা বিষয় ক্লিয়ার করতে চাই বলছি শেষ করো এখানে আপনারা আমাদের সরকার আসার পর যে পরিমাণ ঋণের বোঝা বিগত সরকার আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে গেছে সেই ঋণের বোঝাই তো উঠে দাঁড়াতে পারছি না সেই ঋণের বোঝাকে কভার আপ করার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য আজকে ট্যুরিজম বিভিন্ন সেক্টরকে আজকে বিভিন্নভাবে নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে আসছে রাজ্যের ট্যুরিজমকে ডেভেলপ করে রাজস্ব বৃদ্ধি করার জন্য অলরেডি ত্রিপুরাজ্যের রাজস্ব যেটা বিগত সরকারের আমলে মাত্র নাইন পার্সেন্ট ছিল এখন টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট রাজস্ব ত্রিপুরা রাজ্যে গত আঠারো মাসে আমরা কালেক্ট করতে পারি পেরেছি কেন এই টাকাগুলি কার জন্য এই টাকাগুলি তো বিপ্লবদেব খাবে না জিষ্ণু দেব বর্মা খাবে না আমরা খাবো না আপনি খাবেন না আমরা সবাই সবার জন্য এই টাকাগুলি এই টাকাগুলি দিয়েই সেভেন কমিশন বলুন আর যত ডিএ বলুন সব কিছু দেওয়া হবে বাট আপনারা যদি এভাবে বিভ্রান্তি চড়ান যুব আন্দোলন থেকে আমরা সেই কর্মচারী মুভমেন্টে চলে গেছি যেটা আলাদা একটা সেক্টর এবং এটা আলাদা একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে অন্যরা আলোচনা করেন আই থিঙ্ক এখানে কেউ আমরা সরকারি কর্মচারী নই যাই হোক শান্তন বাবু আপনার কাছে যেটা বলছি যে একটা বিষয় আপনার কাছে একটা আমি একটু প্রশ্নটি একটু লম্বা হবে আপনি একটু ভালো করে বুঝবেন কর্মসংস্থান মানে সরকারি চাকরি নয় তা আপনিও জানেন আমিও জানি সবাই মানিক সরকার বলেছেন বলে আমি জানি এমন নয় এর আগে বহু জ্ঞানী মানুষ বলেছেন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে প্রথম কথা হচ্ছে সবাইকে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয় সরকারি চাকরি এভাবে মানে প্রত্যেকটা বেকারকে দেওয়া সম্ভব নয় এটা আপনিও জানেন সবাই জানি আমরা প্রয়োজন কি সরোজগার স্বাবলম্বন এই স্বাবলম্বনের বা সরোজগারি করার প্রশ্নে রাজ্য সরকার বলছে নতুন সরকার বলছে যে আমরা সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম বা বিভিন্ন রকমভাবে আমরা জব ক্রিয়েটার তৈরি করতে চাই যারা জব দেবে আবার 
অন্যদিকে এটাও ঠিক যে আগে চিট ফান্ড ছিল যেটা এখন নেই প্রচুর বেকার ওইদিকে ইনভলভ ছিল যেটা এখন তারা কর্মহীন ফ্যাক্ট আগে নেশাগার বার ছিল প্রচুর বেকার সেখানে ইনভলভ ছিল এটা এখন নেই এই ক্ষেত্রে প্রচুর সংখ্যক বেকার যারা হয়েছে তারা দাবি তুলছে কর্মসংস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এটা তো ফ্যাক্ট যে ওই পথে তৎকালীন রাজ্য সরকার বেকারদের ধাবিত করেছিল যেটা অনৈতিক একটা রাস্তা ছিল বেআইনি একটা রাস্তা ছিল এবং যার ফলে আজকের দিনে বেকাররা সর্বশান্ত হয়ে পড়েছে সঠিক রাস্তায় সেদিন তারা হাঁটেনি যারাই যুক্ত ছিল তাদের কথা বলছি বলুন কোন দিকে দাবিত করেছে চিটফান গাজা নেশা আপনি কি তাহলে বলতে চাইছেন যে এখন আপনি আপনার আমার স্পেসিফিক প্রশ্নটার উত্তর দিন এটা তো ফ্যাক্ট ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে রোজবেলির পার্ক উদ্বোধন করেছিল এটা অস্বীকার করতে পারবেন না আপনিও আমিও না আপনি যখন কংগ্রেসে ছিলেন আপনিও এটার বিরোধিতা করেছেন হ্যাঁ স্পেসিফিক আপনি যে চিটফান্ড বলছেন এইগুলি যে চিটফান্ড সেটাই তো মানুষ জানতো না আপনারা জানতেন না না সরকার জানতো যদি জানত যদি জানত এইগুলি যে চিটফান্ড যদি আপনার মন্ত্রী বাদল চৌধুরী বারবার বলেছেন এগুলো যখন 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 এইগুলি নিয়ে যখন দুর্নীতি যখন হয়েছে যখন এই সমস্ত আপনি জানেন না বলছি 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 একটু বলছি এই সমস্ত কোম্পানিগুলো তাদের কিন্তু একটা লাইসেন্স নিতে হয় কিন্তু বহির্রাজ্যের কোন কোম্পানি যখন এখানে যখন ব্যবসা যখন করতে যখন আসে তখন তার মিউনিসিপালিটি থেকে একটা লাইসেন্স লাইসেন্স দিতে হয় এখন এই মিউনিসিপালিটির কিন্তু সেই জিনিসটা দেখার মতো ক্ষমতা বা সেই ধরনের কোন পরিকাঠামো নেই যে বহির্রাজ্যের ওই সংস্থাকে ভুল বলছে দুই সালে আপনার একটা আপনারাই আপনাদের সরকারি একটা আইন সংশোধন করেছিল এবং সে আইন সংশোধন করে বলেছিল যে প্রত্যেক ছয় মাস পরে পরে তাদের টার্ন ওভার রাজ্য সরকারকে দেখাতে হবে তারপর বলেছিল এই আচ্ছা এএমসি ট্রেড লাইসেন্স কি আচ্ছা আমি গেলাম এএমসির মেয়র আছে ডক্টর প্রফুল্লজি সেনা ওরা কি বললাম ডাক্তারবাবু আমাকে আমাকে একটা ইয়ে দিয়ে দিন ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে দিন আপনার সমস্ত কিছু ডকুমেন্টস দেখাতে হবে স্বাভাবিক কাগজপত্র আছে তার কি সমস্ত কাগজপত্র নেই না কি সমস্ত কাগজপত্র গুলি নেই সেইগুলি পরীক্ষা করার মতো মিউনিসিপালিটির কিন্তু সেই ধরনের কোন ক্ষমতা নেই কেন আছে কোন ক্ষমতা মিউনিসিপালিটি ব্যর্থ জেনে শুনে এই সমস্ত সংস্থাগুলোকে মানে চিটফান্ড ব্যবসা করতে গিয়েছে আপনি যে এখন চিটফান্ড কথা রাজ্যে বলছেন আপনি দু হাজার দু সালে আপনি চিটফান্ড বলতেন হ্যাঁ সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে তিনি একমাত্র বলেছেন যে দুই হাজার আট সালে আমি জানতাম না রোজবেলি চিটফান্ড অথচ আমাকে দেওয়া ইন্টারভিউতে বাদল চৌধুরী বলছেন যে আমি বারবার বলেছি যে রোজবেলি চিটফান্ড শুধু রোজবেলি নয় এরকম প্রচুর সংস্থা রয়েছে যে চিটফান্ড সরকার রোজবেলির যে পার্ক উদ্বোধনে যখন গিয়েছেন তখন কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু আজকে মাদারঘাটে যে উপনির্বাচন যে হচ্ছে সেই জায়গার বিধায়ক যিনি ছিলেন দিলীপ সরকারও কিন্তু ছিলেন তাহলে এই রাজ্যের শাসক দল এই রাজ্যের শাসক দল এবং বিরোধী দল এই দুই দল বিরোধী দল বিরোধী দল আপনি আপনি নিজেও সে তখন এই আমি কথা বলছি এটা শুনুন যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দলের এমএলএ আর মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী কি এক করছে না এক এক করছি না এক করছি না কিন্তু দু হাজার দু হাজার দু সালে এই সমস্ত কোম্পানিগুলো যে চিটফান্ড দুই হাজার দুই না দুই হাজার আটের ঘটনা মশায় না না বলছি দু হাজার দু সালে তো রোজবেল ত্রিপুরা রাজ্যে এসছে তো আমি জানি না কোন সময় দু হাজার দুই দু হাজার তিন সালে যাচ্ছে তখন কিন্তু এই রাজ্যের মানুষ কেন সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ কিন্তু জানতো না যে এই সমস্ত কোম্পানিগুলো চিটফান্ড যদি চিটফান্ড যদি হতো তাহলে শুধু ত্রিপুরার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে তারা তাদের ছাতা গুটিয়েছে সেবির সেবির অনুমোদন না নিয়ে একটা সংস্থা টাকা সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার আপনি বলুন ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার ভুল করতে পারে পশ্চিমবঙ্গের সরকার উড়িষ্যার সরকার বিহার সরকার আসাম সরকার সমস্ত সরকারগুলো ভুল করেছে অন্যান্য সরকারগুলি তারা সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আমাদের সরকার কোনোদিন এই রাজ্যের সরকার তদন্তের নির্দেশ দিয়ে
দিয়েছে তদন্তের নির্দেশ যদি না হতে হতো তাহলে আপনার রোজবেলি অফিস যখন এই মন্ত্রীবাড়ির রোডে যখন ছিল তখন এসডিএম নিজে রেড করেছেন শারদা কাণ্ডে ধরা পড়ার পর শারদা কাণ্ডে প্রকাশ করেছে শারদা কাণ্ড প্রকাশে আসার পর তো সমস্তগুলো ধরাত পড়লো যে এই সমস্ত নন ব্যাংকিং যে সমস্ত ফিনান্সিয়াল কোম্পানিগুলো আছে সেইগুলো তিন পান আচ্ছা এর আগে বাতুল চৌধুরী মিথ্যা বলে কোনো মিডিয়া বলে চৌধুরী মিথ্যা বলতেন বাতুল চৌধুরী মিথ্যা বলতেন আমি জানি না বাতুল চৌধুরী আপনাকে কোথায় কোন জায়গায় আবা কে বাণিজ্যের মধ্যে একটা বিশাল সংখ্যক একটা যুবক সেই জায়গায় ইনভলভ ছিল তার জন্য সরকার ব্যবস্থা আগেও নিয়েছে সমালোচনা সরকার ব্যবস্থা আগেও নিয়েছে কিন্তু আপনি এটা বলবো এবার আপনার কাছে এই ইস্যুতে সরকার আগেও ব্যবস্থা নিয়েছে স্পেসিফিক কি রয়েছে এটা তো ফ্যাক্ট গাজা কাজ কাজ থেকে বড় অবাক বিষয় সরকার আগেও ব্যবস্থা নিয়েছে বিগত সরকারের সময় গাজা ধরা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু একজন ব্যক্তি বিগত সরকারের আমলে অ্যারেস্ট হয়েছে এবং সাজা পেয়েছে এরকম একজন দেখাতে পারবে কি বিগত সরকারের কোন মন্ত্রী বিধায়ক বা কোন সেই দলের সমর্থিত দলের কেউ যদি একজনকে দেখাতে পারে যে সে সাজা হয়েছে তার উপযুক্ত সাজা হয়েছে আমরা বলতে পারি গত আঠারো মাসে সমস্যা যে কোটি কোটি বিশেষ করে যে কোটি কোটি টাকার গাজা ইয়া বা বিভিন্ন নেশা সামগ্রী ধরা হয়েছে এক হাজারের উপর আমি স্পেসিফিক নাম্বারটা মনে নেই এগারোশো সামথিং এতজনকে এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হয়েছে আজকেও কিছুক্ষণ আগে পানি সাগরে আমাদের চুরাই বাড়িতে প্রায় দুই হাজার কত টাকার এরকম ইয়াবাটারি গুদামে নেশাদ্রব্য ঢুকে কিভাবে আপনাদের আমাদের সরকারি গুদামে নেশাদ্রব্য ঢুকে কিভাবে না না সরকারি গুদামে কিভাবে ঢুকবে এগুলি তো যেগুলি পাচার হয়ে পাচার হওয়ার জন্য যায় আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাষ্ট্রের যে মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী গতকালকে এসেছিলেন উনি নিজে বলছেন এটা আমার বক্তব্য না উনি কালকে হাসান মাহমুদ হাসান মাহমুদ উনি নিজে কালকে সাংবাদিকদের বলছেন যে ভারত থেকে ত্রিপুরা থেকে স্পেসিফিকলি ত্রিপুরা থেকে যে বাংলাদেশে যে যে নারকোটিক্স ট্রান্সফার যেটা হতো যে নেশা জাতীয় দ্রব্য ট্রান্সফার হতো সেটা অনেকটা ড্রাস্টিক্যালি কম হয়েছে যেটা একমাত্র এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্ট্রিক্ট স্টেপ নেওয়ার জন্যই হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে উনি কেন স্পেসিফিকলি এ রাজ্যের যুবকদের এই অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন তো এই যে এগুলিকে ধরা হচ্ছে বর্ডার থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেগুলি পূর্বতন শাসক দলের কিছু নেতা বা কেউ কোনো অঞ্চল কমিটির কোনো লোকাল কমিটির তারাই এগুলির মধ্যে যুক্ত এখন পর্যন্ত এগারোশোর উপর স্পেসিফিক্যালি একটা 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 নাম বলো যেহেতু আমি একটা একটা করে আসছি এগারোশোর উপর অ্যারেস্ট হয়েছে এগারোশোর উপর যারা অ্যারেস্ট হয়েছে আপনি চলুন একদিন আমার সঙ্গে চলুন আমি নিজেকে দেখিয়ে দেবো ওরা কারা কারা আমি আমার কোনো অসুবিধা নেই আমার কাছে লিস্ট আছে কারা কারা এগুলি এদের ব্যাকগ্রাউন্ড কি এদের ইতিহাস এই রাজ্যের মানুষ এখন জানে তো আপনাদের দলের কোন বিধায়ক নেশা সামগ্রী পাচারের সাথে জড়িত গতকালকে আমাদের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বিধায়ক বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরী বলছিলেন ওনার একটা বাইট দেখছিলাম কিছুক্ষণ আগে আমি দেখে বুঝতে পারছিলাম না হাসবো না কি বলবো একজন এরকম রাজনৈতিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই ধরনের কথা কিভাবে বলতে পারে উনি বলছেন যে গাজাগুলি যেগুলিকে ড্রেস্ট্রয় করা হচ্ছে উনি প্রথম বলছেন যে গাজাগুলি ড্রেস্ট্রয় হচ্ছে না এত গাজা কোথায় যাচ্ছে তখন আপনাদের মতন একজন সাংবাদিক মাঝখান থেকে বলে উঠলেন যে গাজাগুলিকে তো ড্রেস্ট্রয় করা হচ্ছে 
উনি বলছেন যে কোথায় ডিস্ট্রয় করা হচ্ছে আমরা তো কোনো ফুটেজ দেখিনি যদিও এক্ষুনি আমি দেখিয়ে দিতে পারি হাজার হাজার ফুটেজ আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে উনি মাঝখান দিয়ে একটা কথা বললেন যেহেতু এই মামলাগুলি গাজার মামলাগুলি এখনো চলছে অর্থাৎ মামলাগুলি প্রক্রিয়াধীন আপনি কিভাবে এই গাজাগুলিকে ধ্বংস করতে পারেন ভাবা যায় একজন প্রাক্তন মন্ত্রী উনি বলছেন যদি ওনার উপরও বহুত এলিগেশন অলরেডি লেগে গেছে উনি বলছেন যে মামলা চলাকালীন গাজাগুলি কিভাবে ধ্বংস করা যায় আরে গাজার সঙ্গে একটা সিরিজ করা গাজার সঙ্গে একজন গাজা ব্যবসায়ীর মামলার কি সম্পর্ক হতে পারে আপনি বলুন গাজা অবৈধ গাজা অবৈধ ত্রিপুরা রাজ্যে গাজা বা ইয়া বা ন্যাশা ট্যাবলেট সেগুলিকে কি গুদাম ঘরে কি মামলা কোর্টকে কি নিয়ে দেখানো হবে জাজ সাহেবকে নিয়ে দেখানো হবে যে এই দেখেন ওনার কাছ থেকে এইগুলি পাওয়া গেছে এই এই প্যাকেটটা ওনার কাছ থেকে পাওয়া গেছে এই প্যাকেটটা ওনার কাছ থেকে পাওয়া গেছে এরকম তো হয় না উনি বলছেন উনি একজন এত অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ বা একজন প্রশাসনিক লোক হয়েও উনি বলছেন যে মামলা চলাকালীন কিভাবে এই গাজাগুলিকে সংক্ষেপে সংক্ষেপে করা হচ্ছে তাই আমি বলছি এগুলি দেষ্ট করা যায় তো এখন পুলিশ বা এসডিএম বা জেলা শাসক কোন জায়গা থেকে গাজা রিকভারি করলো গাজার মালিকানা তো কেউ নেয় না গাজার মালিকানা কেউ নেয় না এটা সরকার যখন রিকভারি যখন করে তারপরে এসডিএম বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে সেইগুলিকে ডেস্ট করা যায় যেহেতু সেটা একটা ন্যাশনাল জাতীয় দ্রব্য তো তার সাথে জড়িত যে ব্যক্তিকে ধরা হয়েছে তার বিরুদ্ধে মামলা চলবে আপনি নিজেও বুঝতে পেরেছেন এই জন্য ধন্যবাদ আপনার বিধায়ক বলছেন যে গাছে ডেস্ট্রয় করা যায় না যেহেতু মামলা চলছে আপনার বিধায়ক আমি জাস্ট এই বিষয়টা আমাদের পিসিআর এ নেই আমি আমার কাছে মোবাইলে আছে আমি একটু শুনিয়ে দিচ্ছি আমার ল্যাপেলের কাছাকাছি আপনি শুনতে পাবেন এখানে আছে যে গাজাটা কিভাবে ধ্বংস করা যায় না আপনি নিজেই বলছিলেন একটু দেখবেন মানুষকে দিন না এই জায়গায় এরকম গাজা নিয়ে মামলা চলছে কি করে ডেস্ট্রয় করবে আলোচনা জারি থাকবে নিঃসন্দেহে যে ইস্যুগুলি নিয়ে আজকে আলোচনা হয়েছে এগুলি একদিনের সমস্যার সমাধান হবে এমনটা নয় আগামী দিনে হবে এবং নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক আপডেট আপনাদের কাছে তুলে ধরবো আমরা এখন এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন হেডলাইন ত্রিপুরা নমস্কার